Yeah. 
ਸਿਰ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪੋਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਖਿਆਲ ਅਰਾਸ ਰਮਜ਼ ਦੇਸੀ ਵਰਤਿਆ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰ ਸਮਝਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੌਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੀ ਯਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰਦੇਸੀ ਵਰਤਿਆ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਲਚਰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਜੱਗ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਮਰਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰ ਜੀਵੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ 
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਜੋ ਜਨਮੇ ਇਸ ਸਰ ਪਰ ਮਰਨਾ ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਗ ਕੀ ਇੰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਘਰ ਬਾਰ ਬਿਨਸਤ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾ ਗਈ ਜਿਉ ਕਾਗਦ ਬੁੰਦਾਨ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਕਾ ਕਬੀਰ ਹਮ ਆਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੁਖਸ਼ਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਕਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀ ਦੋ ਪਤੀ ਇਸਤਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਜੀਉ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੀਵ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਜੀਉ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਤੇ ਔਕੜਾ ਹੋਣ ਕੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਕੜਾ ਹੋਣ ਕੀ ਤੇ ਆਹ ਹੀ ਹੋਈ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਤਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਹਿਕ ਫਰਮਾਇਲ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਮਿਲ ਦੇਣ ਇੱਥੇ
गुरबाणी ने आखी आवाज दी कुरबाणी की पूरी लाइन है पंच तहत का पुतला किया पंच तहत का बनाया होया है पुतला शरीर का साहे के फरमायड़ है जी देही में देही विच जीव आए पया गुरबाणी का शाह ने फरमाया दूसरे एक शब्द विच भी आउंगा शाह पठाया शाहे पास फरमाया मालिक ने बादशाह ने सच्चे बादशाह ने अकाल पुरख ने जीव नाट करा देता है उस घर जाके बसना उकड़ा है पर उन्होंने फिक्र ना कर तू मेरी अंश बंस है उतो दौकड़ा कि तू बच के रहना कि निबड़ना यह सारी गल मैं तेन समझा देना हम ये अपनी रोजाना जीवन की गल है जी बाबा कबीर जी ने इतने कर दी असी एग्जाम्पल बनो इतों के संसार के इस प्रदेश में समझिए कहते ने देही जीव आए पे यो इस देही रूपी घर जड़ी राम के अंश अकाल पुरख के अंश से जीव ओन पी देता हूँ अकाल पुरख की जीडी अंश है वह मरती नहीं गल फिर उत्थे आ जाती रब मरता नहीं वह अकाल है उस निजुम भी मौत नहीं वह मरती नहीं तो शरीर बनया इत मरद गुरबाणी ने बार बार एक गल समझा दी भी मरदा तो शरीर है एक शब्द आया बहुत देर को भी कट फुटद कड़ा फट फटता गगन नहीं बिनसता कट बिनस है गगन ना जाए दे कड़ा टुटद गगन आकाश जेड़ा अदिख है दिसदा नहीं वो नहीं जाता हम जो भी मरदा शरीर मरदा अंदरों जोत नहीं मरती इसे भी गुरु ने कह दिता माटी माटी हो रोवन हारे की कवन कर पवने मैं पवन समाया ज्योति मैं ज्योत रल जाया माटी माटी हो रोवन हारे की कवन कर कौन मुहारे कौन मुहार ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बचाए तो चल तो आया कौतक हो गया कि मैं समझ लिया कोई मर गया इस मरिया तो शरीर है तो शरीर तो मरना ही सी क्योंकि पैदा इतने हो जा इस देश के कानून में होया इस देश के संविधान में पैदा होया इत पैदा होया इसलिए इतने हर एक दुख तकलीफ शरीर तो आनी सी पर कहें जीव ज लफज है ना गुरु तेग बहादुर साहब जी का शब्द के जो न दुख मैं दुख नहीं माने वह शरीर तो उच्चा उठ के जो न दुख मैं दुख नहीं माने सुख स्ने और भय नहीं जंग के कंचन माटी माने वो सारी शरीर की सतह तो उची उठी पा उठी पावना है हूँ बाबा कबीर जी के उस शब्द इस श्लोक में दोबारा पढ़ घर इस देश संसार जिथे मौत है जिथे चार चुफेरे तो अग है क्योंकि इतों के ते आई निशानी यह दसी गई जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया माया अगन सब एक जही करते खेल रचाया जात जबाना ता जमया परिवार भला भाया लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया आ गया इतने हम जीव से आराम आ गया संसार 
ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਸੀ ਸਾਰਾ ਕੋਕਰਮਾ ਪਰਿਕਾਰਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਦੀ ਪਾਏ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਲ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇ ਲਖਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਕਰੇ ਲਾਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਕਰ ਲੋ ਮੋਹ ਕਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਸੀ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਪੜਕ ਰਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਆ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਨਸੋਥੇ ਆ ਗਿਆ ਚੌਦਸ ਲੱਗ ਗਈ ਆਗ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਖਿੰਥਾ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਬਈ ਸਰੀਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਹੈ ਖਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪਰ ਤਾਗੇ ਆਂਚ ਨਾ ਲਾਗ ਜਿਸ ਤਾਗੇ ਦੇ 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 ਰਾਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਗੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬਣਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤਾਗੇ ਦੇ ਰਾਹੀ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਥੋਂ ਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਦਲੋ ਮੋਹਨ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਪਰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖਿੰਥਾ ਜਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਜਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਵ ਉੱਠਿਆ ਆਪਣੀ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਅਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੀਵ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਟਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁੱਕੀ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕੋ ਦੋ ਮੋਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੀਵ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਨ ਜਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਉਹ ਖਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਪੈਣੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਨੇ ਨੰਦਾ ਨੇ ਉਸ ਤਤ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਦਲ ਤੇ ਅਗੇ ਇਥੇ ਲਵਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨਸਾ ਹੈ ਮਨਸਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਨਸਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜੋਗੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਜੋਗੀ ਹੈ ਜੀਵ ਜੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਿੰਤਾ ਜਲ ਕੋਈ ਲਭ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਰੀਰ ਜੋਗੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀਵ ਜੋਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਪ ਖਪਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰ ਕੋਲਾ ਕੋਲਾ ਕਾਸਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਮੰਗਣ ਚੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਪਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਪੀ ਕਾਸਾ ਖਪਰਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈ ਘਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੇ ਮਨ ਇੱਕ ਕਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਦਰ ਨੇ ਮਨਸਾ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਸਾਇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਉਹ ਖਪਰਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਜਾਏ ਨਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਨ ਦਾ ਘਾਰੀ ਫੁੱਟੇ ਜਲ ਜਾਏ ਕਹਿ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਥਾ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਭਾਈ ਖਾਪਰ ਫੂਟ ਮਫੂਟ ਜਿਹੜਾ ਖਾਪਰ ਹੈ ਨਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਖਪਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਸਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਟ ਜਾਏ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਉੱਚ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਤਾ ਕਿਉਂ ਬੜਿਆ ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਮਨ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਦੇਸ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸ ਤੇ ਆਇਆ ਪੰਜ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਜ ਬਣ ਖੰਡ ਜਾਈਏ ਚੁਣ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ ਅਜ ਹੋ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ ਮਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਪਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪੁਆਨ ਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਸਾ ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਿੰਥਾ ਵੀ ਜਲ ਗਈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਖਿੰਥਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਖਿੰਥਾ ਜਲ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਨਸਾ ਦਾ ਕਾਸਾ ਲ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਸਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇੱਕ ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦਾ ਕਾਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆਸਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਨ ਵੀ ਬਲ ਗਿਆ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਗੀ ਬੱਪਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਭੂਤ ਸੋਆ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸੋਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰੀਰ ਸੋਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਖੰਥਾ ਵੀ ਜਲ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦੀ ਮਨ ਦਾ ਕਾਸਾ ਵੀ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਭੂਤ ਕਿੰਦਾ ਜਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਖਾਪਰ ਫੂਟ ਮਫੂਟ ਜੋਲੀ ਜੋਗੀ ਬੱਪਰਾ ਖੇਲਿਓ ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜੀਉ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਮਨਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਪਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ਬ ਤੱਕ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਣ ਜਣ ਕੀ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸੁਆਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਤਾ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸਿਓ ਮਨ ਕੀ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸਿਓ ਮਨ ਕੀ ਲੋਭ ਗਰਸਿਓ ਦਾਸੋ ਦਿਸ ਤਾਵਤ ਆਸਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜੋਗੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਖੇਡ ਉਹਦੀ ਖਤਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਭੂਤ ਸਵਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੱਗੇ
उस दिन जीव वापस यू ही चला गया कि शरीर विभूत रह गई सुहा रह गई जोगी खेल खेल के चला गया शब्द फतेह बुलाओ वाहे जी का